അസ്സലാമലൈക്കും ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി മധുരപലഹാരാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് മുട്ടയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് നമ്മളിവിടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ മുട്ട പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രവും ഈ ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് അരച്ചിട്ട് ചെറിയതാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആവശ്യം വരണാണ് വരണം ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം വണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇല്ലാച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് നമുക്കത് വറുത്ത് കോരാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അത് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ ക്യാരറ്റിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈല ഇനി നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നെയ്യ് കുറവായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഒഴിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കതൊന്ന് വാട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്യ് മതി അധികം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒഴിക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഞാൻ വാട്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ഇടണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിലധികം മധുരം ഇടണ്ട ഇതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം ഒരു തരി ഏലക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കാം നമ്മളെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഒടിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്തുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം കൂടുതൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മധുരമുള്ള ഐറ്റമാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം വേണം 
അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത്യാവശ്യം മധുരം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് മധ നല്ല മധുരം നല്ല ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇതാവുന്ന വരെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം കേട്ടോ അറിയലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ആ ചട്ടി തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് പറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റും മുട്ടയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പരന്ന പാത്രം അയക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലത് പരന്ന അതേപോലത്തെ പരന്ന ചട്ടിയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല അതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും സമയം പറയണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നാല് അഞ്ചായി ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് പിടിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഈ ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പകുതിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഒന്നും ഒന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇരുന്നാലേ നമ്മളത് റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഷ്ടി അത് നമ്മൾ നന്നായി ചെറിയ തീയിലായ കാരണമാണ് നമുക്ക് അത്ര സമയം പിടിക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചെങ്കിലാണത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ ഇതായിട്ടൊന്ന് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു വിഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂട് നന്നായി അറിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇവിടെ തിരക്കായി തുടങ്ങി ഓരോരുത്തർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിഭവം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പം സമയം നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ നമ്മളിത് ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വേണ്ട അങ്ങനെ അടിഭാഗം അതെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ചെറിയ തീയിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചിലവർ അടിയിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അടിയിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം വെക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കരിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കളറില്ലാണ്ട് കിട്ടാൻ അങ്ങനെ ആയാലും മതി ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഭവം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഓൾ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയക്കണ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്